আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব ক্যাটজং রিভিউতে ডায়াবেটিস নিয়ে যেই পার্ট টু আছে সেটা পড়ার চেষ্টা করব কারণ ক্যাটজং অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে পড়া হয় না সেজন্য আমি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্যাটজং রিভিউটা আমরা শেষ করে শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ এখন প্রথমত আসি যে আমরা গত লেকচারে অনেকগুলো জিনিস দেখেছিলাম আজকে আমরা যে জিনিসগুলো দেখব সেটা হচ্ছে এই ইনসুলিন ইনসুলিন জিনিসটা কি ইনসুলিন সিক্রেটো গ্স কি ইনসুলিন অ্যানালগস কি প্রথমত ইনসুলিন আসি যে ইনসুলিনটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল থেকে যে সেলটা আসে যেই হরমোনটা আসে সেটাই হচ্ছে ইনসুলিন যার কাজ হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ কমানো ওকে ও এটা ন্যাচারাল হতে পারে আর সিনথেটিকভাবে এটা আমরা কীভাবে পেতে পারি সেটা হচ্ছে ডিএনএ রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে যে হিউম্যান ইনসুলিনটা পাই আমরা ডিএনএ রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে ইস্ট থেকে ইনসুলিন পাই আমরা ওকে আর আদার্স আমরা পেতে পারি অন্যান্য পর্ক থেকে পর্ক থেকে যে ইনসুলিন ফোর্সিন ইনসুলিন ফোর্সিন ইনসুলিন আর কাউ থেকে ববিন ইনসুলিন এগুলো হচ্ছে একদম সেম অ্যাজ ইনসুলিন যেহেতু স্ট্রাকচারে কোনো চেঞ্জ নেই দ্যাটস হয় তারা ইনসুলিন এবার আমরা আসি ইনসুলিন সিক্রেটো গক্স কারা ইনসুলিন সিক্রেটো গক্স কারা ওকে অ্যানালগস প্রথমত আসি ইনসুলিন অ্যানালগস কি ইনসুলিন অ্যানালগস হচ্ছে দ্য দেইজ আর ইনসুলিন অলসো বাট মডিফাইড তাদের ফিফটি ওয়ান অ্যামিনিসিপ থাকে বাট মডিফিকেশান থাকে তাদের কিছু এই মডিফিকেশানসের কারণে আমরা এদেরকে বলতেছি ইনসুলিন অ্যানালগস লাইক এজ ইনসুলিন বাট স্ট্রাকচারাল কিছু ডিফারেন্স আসে আর সিক্রেটো গক্স কারা ইনসুলিন সিক্রেটো গক্স হচ্ছে ওই ইনসুলিনগুলি ওই ড্রাগসগুলি যারা প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলকে স্টিমুলেট করে ইনসুলিন সিক্রেশান করে ওকে আমাদের এই টপিকটা সিক্রেটোগক্স এবং অ্যানালগস এগুলো কিন্তু ভাইভাতে প্রায় জিজ্ঞেস করা হয় যে সিক্রেটোগক্স কি অ্যানালগস কি এবার আমরা আসি ইনসুলিনে ইনসুলিন আমরা এন্টার করার পরে দেখতেছি এবার দ্য অ্যান্ড্রোক্রাইন প্যানক্রিয়াস দ্য অ্যান্ড্রোক্রাইন প্যানক্রিয়াস এখানে যে সেলগুলি আছে এগুলি আমাদের ফিজিওলজি পড়া এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি না আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে যে ইনসুলিন কেমিস্ট্রিতে আমরা চলে আসি যদি মলিকুলার ওয়েট দেখা যাচ্ছে মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে ফাইভ এট জিরো এইট ফিফটি ওয়ান অ্যামিনো এসিডস এবং টু চেইন আলফা চেইন বিটা চেইন এগুলিতে ডাই সালফাইড একটা ব্রিজ থাকে ওকে আমরা এই স্ট্রাকচারটা পরের পেজে যদি দেখতে চাই এরকম হবে বিষয়টা যে এই একটা চেইন ইনসুলিনের একটা চেইন এটা একটা ইনসুলিনের চেইন এটা একটা ইনসুলিনের চেইন এটা একটা এটা একটা চেইন এটা একটা চেইন এটা হচ্ছে চেইন এ এটা হচ্ছে চেইন বি আচ্ছা চেইন এতে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান অ্যামিনো এসিডস আর চেইন বিতে দেখা যাচ্ছে থার্টি অ্যামিনো এসিডস টোটাল টোটাল ফিফটি ওয়ান অ্যামিনো এসিডস টোটাল ফিফটি ওয়ান অ্যামিনো এসিডস আচ্ছা এই ফিফটি ওয়ান অ্যামিনো এসিডসগুলো এই চেইন দুটা ডাই সালফাইড বন্ড দিয়ে লিঙ্কড ডাই সালফাইড বন্ড দিয়ে লিঙ্কড আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা এই যে এই উপরে একটা চেইনের মতো জিনিস দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা কী বলি এটাকে বলি সি প্যাপটাইড সি প্যাপটাইড তাহলে ইনসুলিন আমরা সি প্যাপটাইড কি একটু দেখে নিচ্ছি যে ডিফারেন্স যেটা সি প্যাপটাইড থাকে রিমোভাল ফ্রম ফোর অ্যামিনোসিস এটা আমরা সিক্রেশানে যদি আমরা পড়ি তাহলে পাবো সিক্রেশান ইনসুলিন সিক্রেশানে পড়লে পাবো ইনসুলিন সিক্রেশান পড়ার বক্স আমরা একটু চলে আসি দেখি এই জায়গাটায় ইনসুলিন সিক্রেশানটা আমি এই জায়গায় দেখার আগে আগে মনে হয় একটু পাশের পেজে একটু দেখে নিলে ভালো হবে সেটা হচ্ছে ইনসুলিন সিক্রেশান হয় গলজি বডিতে গলজি বডি অফ বিটা সেল গলজি বডি অফ বিটা সেল থেকে কি হয় প্রি প্রো ইনসুলিন ইনসুলিন থেকে হয় প্রো ইনসুলিন প্রো ইনসুলিন থেকে পরবর্তীতে হয় দুইটা জিনিস ইকুইমোলার মানে সমান পরিমাণে সি পেপটাইড অ্যান্ড ইনসুলিন দুইটাই সেম পরিমাণে তৈরি হবে ওকে সি প্যাপটাইডের কোনো ইমিউনো এই ফিজিওলজিক্যাল ফাংশান নাই সে একটা ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স দিতে পারে তবে এটা বেসিক্যালি কিডনি দিয়ে এক্সক্রেশন হয়ে যায় কিডনি এক্সক্রেশন হয় আর ইনসুলিন তার কাজ করে যেহেতু সমান পরিমাণে হয় এটার একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে এটার একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি আমরা এই সি প্যাপটাইড মেজারমেন্ট করে আমরা বুঝতে পারি ইনসুলিন কতটুকু রিলিজ হচ্ছে তাহলে আমরা ইনসুলিন মেজারমেন্টের জন্য আমরা ইনসুলিন সরাসরি না মেপে আমরা সি প্যাপটাইটটাকে মেজার করি ওকে এটা মাঝে মাঝে ভাইভাল জিজ্ঞেস করা হয় যে সি প্যাপটাইটের ইম্পর্টেন্স কি আর সি প্যাপটাইড মিনস কানেক্টিং প্যাপটাইড কানেক্টিং প্যাপটাইডস ওকে এই জিনিসটা এই সম্পূর্ণ জিনিসটা যে জিনিসটা আমি বললাম সেই জিনিসটাই এখানে লেখা আছে মানে এই যে 
আমাদের ক্যাটজাং এর ইনসুলিন সিক্রেশনের যে পুরো পেজটা এই পেজটা এটাই লেখা আছে পরবর্তীতে আছে ইনসুলিনটা বিটা সেলে তৈরি হলো প্রোডাকশন হলো এই প্রোডাকশন হয়ে গেল এখন সেটা রিলিজ হবে কিভাবে রিলিজ হওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে এই যে পাশে যে ক্যাটজাং এর যে বক্সটা দেখা যাচ্ছে সেটা যে কোনো একটা সেল এটা একটা প্যানক্রেটিক বিটা সেল এটা একটা ধরে নিলাম এটা একটা প্যানক্রেটিক বিটা সেল একটা প্যানক্রেটিক বিটা সেল এই প্যানক্রেটিক বিটা সেলে এই প্যানক্রেটিক বিটা সেলে এই প্যানক্রেটিক বিটা সেলে একটা পটাশিয়াম চ্যানেল থাকে এই পটাশিয়াম চ্যানেলের কাজ হচ্ছে পটাশিয়ামটা সেল থেকে বের হয়ে যাওয়া এখন কোনো কারণে ব্লাড গ্লুকোজ যদি বেড়ে যায় সেই গ্লুকোজ ব্লুড টু ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে এন্টার করবে ইন দ্য বিটা সেল প্যানক্রেটিক বিটা সেল এই প্যানক্রেটিক বিটা সেলের গ্লুকোজটা মেটাবলিজম হয়ে যাবে মেটাবলিজম হয়ে এটিপি প্রোডাকশন করবে আর এটিপির কাজ হচ্ছে এই পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করা ব্লক করলে সেলের ভিতরে পটাশিয়াম ইনক্রিজ করবে সেলের ভিতর পটাশিয়াম যদি ইনক্রিজ করে সেলের ভিতর পজিটিভিটি ইনক্রিজ করবে পজিটিভিটি মিন্স ডি পোলারাইজেশন ডি পোলারাইজেশন তারা ডি পোলারাইজেশন হলে সাথে সাথে একটা চ্যানেল ওপেন করবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল যে ডি পোলারাইজেশন ওপেন্স দ্য চ্যানেল ক্যালসিয়ামটা সেলে এন্টার করার পরে ক্যালসিয়ামটা বাইন্ডস উইথ ইনসুলিন কন্টেইনিং ভেসিক্যাল ভেসিক্যাল থেকে পরবর্তীতে অ্যাক্সোসাইটিসের মাধ্যমে ইনসুলিনটা রিলিজ হবে ওকে এই ক্যালসিয়ামটা আরেকটা জায়গায় সেম কাজটা করে সেটা হচ্ছে অ্যাডেনার্জিক নার্ভাস বা অ্যাডেনার্জিক নার্ভাল নার্ভ ইন্ডিংসে গিয়ে সেম কাজটাই করে আচ্ছা যারা আমাদের অ্যাডেনার্জিক নার্ভ এই নার্ভাস সিস্টেমের ভিডিওগুলি দেখো নাই তারা দেখে নিতে পারো আচ্ছা আমরা এবার আমাদের পরে চলে আসি ইনসুলিনের সিক্রেশনটা এভাবে হয় আচ্ছা এই ইনসুলিনের সিক্রেশন হওয়ার পরে এবার আমরা সিক্রেট গগস তো আর এখানে বিষয় না সিক্রেট গগসটা একটু আসি আমরা সিক্রেট গগস হচ্ছে যে অন্য কোনোভাবে যদি আমি এই পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করতে পারি অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো মাধ্যমে যদি পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করতে পারি সেই সেই প্রসেসেও কিন্তু ডিপোলারাইজেশন হবে ডিপোলারাইজেশন থেকে ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হবে ইনসুলিন অ্যাক্সোসাইটোসিস হবে আচ্ছা তাহলে ওই যে ড্রাগুলো যারা পটাশিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করে তারা হচ্ছে সালফোনাইল ইউরিয়াস সালফোনাইল ইউরিয়া ড্রাগ করা তাহলে এটাকে আমরা ইনসুলিন সিক্রেট গক্স বলতে পারি কারণ এটা আদার দেন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল অর আদার দেন ইনসুলিন এটা কিন্তু নিজ থেকেই নিজ থেকেই পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করতেছে এই জন্য আমরা এটাকে আমরা এটাকে সিক্রেট গক্স বলতে পারি ওকে তাহলে আমাদের পুরো প্রসেসটাই এই যে কথাগুলি বললাম এই কথাগুলি হচ্ছে যে এই এই প্যারাটাতে লেখা আছে এই যে আমরা দেখুন যে এই প্যারাটা বলে ইনসুলিন সিক্রেশনের প্যারাটাতে লেখা আছে তারপর আমরা আসি ইনসুলিন ডিগ্রেডেশন ইনসুলিন ডিগ্রেডেশন কি ইনসুলিন ডিগ্রেডেশন হচ্ছে ভাঙবে দুইটা জায়গায় টু সাইডস একটা হচ্ছে লিভার আর একটা হচ্ছে কিডনি কিডনি অ্যান্ড লিভারে দুইটা জায়গায় ভাঙবে কিডনি অ্যান্ড লিভারে দুইটা জায়গায় মেইন টু অর্গানস আচ্ছা কত পার্সেন্টেজে অ্যান্ডোজেনাস মানে বডির ভিতর যে ইনসুলিন তৈরি হয় সেটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্সটি পার্সেন্ট ভাঙবে হচ্ছে লিভারে আর থার্টি ফাইভ টু ফর্টি পার্সেন্ট ভাঙবে হচ্ছে কিডনিতে আর এক্সোজেনাস আমরা ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে পাই প্রায় খাবারের আগে ইনসুলিন নিতে দেখি ওই ইনসুলিনকে আমরা এক্সোজেনাস ইনসুলিন বলি সেটার সিক্সটি পার্সেন্ট ভাঙে হচ্ছে কিডনিতে উল্টো আর থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট ভাঙে হচ্ছে লিভারে ওকে তাহলে উল্টো জিনিস আর সার্কুলেটিং ইনসুলিন আমরা আসি বেজাল সিরাম ইনসুলিন লেভেল হচ্ছে ফাইভ টু ফিফটিন মাইক্রো ইউনিট কারামেল আর এটা পিক রাইজ মানে খাবারের পরে পোস্ট পান্ডিয়াল এটা বেড়ে যেতে পারে যে সিক্সটি টু নাইনটি মাইক্রো ইউনিট পার এম এলও হতে পারে আচ্ছা এবার আমরা সেই ইনসুলিনটা সিক্রেশন হলো সার্কুলেশনে আসলো এবার সে রিসেপ্ট কাজ করবে কীভাবে ইনসুলিন রিসেপ্টর ওপর সে কাজ করবে ইনসুলিন রিসেপ্টর ওপর কাজ করবে কীভাবে ওকে আমরা এই ফিগারে চলে আসি দেখি যে ইনসুলিন রিসেপ্টর এটা একটা ইনসুলিন রিসেপ্টর যে এই প্যারাগুলিতে যা লিখে আছে আমি সেটা এই ফিগারের মধ্যে বলার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে ইনসুলিন রিসেপ্টর দুইটা সাব ইউনিট একটা আলফা সাব ইউনিট একটা বিটা সাব ইউনিট আলফা সাব ইউনিট হচ্ছে যে এক্সট্রা সেলুলার এটা হচ্ছে সেল ম্যামব্রেন এটা সেল ম্যামব্রেন আর এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম এটা সেলের ভিতরের অংশ এটা সেলের বাইরের অংশ তাহলে আলফা সাব ইউনিট এই দিস ইজ দ্য আলফা সাব ইউনিট দিস ইজ আলফা সাব ইউনিট আলফা সাব ইউনিটটা থাকতেছে এক্সট্রা সেলুলারলি অ্যান্ড বিটা সাব ইউনিট থাকতেছে ট্রান্স ম্যামব্রেন এবং সেলের ভিতরেও তাহলে ইনসুলিনটা যখন এক্সট্রা সেলুলার আলফা সাব ইউনিটের সাথে বাইন্ড করবে তখন বিটা সাব ইউনিটের ইন্টারনাল পার্টে টাইরোসিন কাইনেজ যে একটা অ্যানজাইম টাইরোসিন কাইনেজ অ্যানজাইম ওটা অ্যাক্টিভেট হবে ওই টাইরোসিন কাইনেজ অ্যানজাইমটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার মাধ
যেমন এই যে এখানে লেখা আছে দ্য ফার্স্ট প্রোটিনস টু বি ফসফোরাইলেটেড বাই অ্যাক্টিভেটেড রিসেপ্টর টাইরোসিন কাইনেজেস আর ডকিং প্রোটিনস ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট এই যে এটাকে ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট এই প্রোটিনটাকে এই প্রোটিনটাকে সে অ্যাক্টিভেট করবে এই প্রোটিনটাকে অ্যাক্টিভেট করার মাধ্যমে এই প্রোটিনটা থেকে দুইটা পাথ হয়ে অ্যাক্টিভেট হবে একটা পাথ হয়ে গেলার মাধ্যমে ফসফোটাইডিল ইনস্টিটিউট থ্রি কাইনেস পাথ হয়ে অ্যাক্টিভেট হবে আর একটার মাধ্যমে হচ্ছে এম এ পি পাথ হয়ে অ্যাক্টিভেট হবে এম এ পি মিনস এই যে এটা মাইট্রোজেন অ্যাক্টিভেটেড প্রোটিন কাইনেস পাথ হয়েকে অ্যাক্টিভেট করবে আচ্ছা এই টোটাল এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে অ্যাক্টিভেট হলো এই অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে কী হবে এই অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে ইনসুলিন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমাবে ওকে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল তো ফুট করে আর কমানো সম্ভব না কীভাবে কমাবে আমরা সেই ম্যাকানিজমটা দেখাচ্ছি ইনসুলিনের জন্য এই যে ইনসুলিন বিভিন্ন সাইটে কাজ করে বিভিন্ন অর্গানে এক এক অর্গানে এক একটা ইফেক্ট ফেলে এটাই হচ্ছে যে আমরা ক্যাটজাঙে দেখতেছি ইফেক্টস অফ ইনসুলিন অন টার্গেটস ওকে তাহলে ইনসুলিনের টার্গেট অর্গান আছে ইনসুলিন এর টার্গেট অর্গান আছে টার্গেট অর্গান কি কি থ্রি টার্গেট অর্গানস মাসেল লিভার অ্যান্ড অ্যাডিপোজ টিশন এই তিনটা হচ্ছে তার টার্গেট অর্গান অ্যাডিপোজ অ্যাডিপোজ টিশন সরি 